власне, про тих, хто мав би е, обороняти і хто, і хто від цього ухиляється. Зараз трошечки про наших ухилянтів е, поговоримо. О, о, говорю про ось е, наших прокурорів-інвалідів. Президент казав, що винесе це питання на РНБО. За матеріалами СБУ підозру вже отримала 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність. Про це заявив голова СБУ Малюк за підсумками засідання РНБО. Як ви бачите, як далі буде розвиватися ось, ось ці всі розслідування? І, власне, чи буде в ній крапка, і чи побачимо ми там вироки? Тому що це дуже важливо. Хочу, дуже хочу, реально. Тому що, вже розповідаю не на одному каналі, відчув на своїй сім'ї роботу МСЕК ще з 91-го року. Я добре пам'ятаю, коли після повернення з армії, я ну, просто напросто вимушений був за сімейними обставинами допомагати своїм рідним проходити ці комісії. Я надивився такого, повірте, наслухався у, в коридорах кабінетів, де ухвалювалися ці рішення, що це жахи. Ну, тобто, людині говорили, що ти впродовж року, це з 91-го року, друзі, відбувається у нас, впродовж всіх років незалежності, ти маєш щорічно доводити, що в тебе не виросте нога, якої немає. І це не нове. Але ну, чомусь це стало очевидним лише нині. І це проблема, яка накопичувалася довготривалий період. Тут же ж, пане Валерію, тут же ж питання в тому, що це, наприклад, ви і інші люди, вони мусять зараз, і я думаю, що якщо нічого не зміниться, то і наші ветерани будуть мусити кожен рік доводити, що у них там не відросла ампутована кінцівка. Ну, я думаю, прокурори цього не мусили доводити. Бо тут питання, так. чи буде саме по ним вироки. І що тоді буде з МСЕКом, якщо зараз всіх позвільняють, де, де, чи, чи найдуться люди, кадри, і, як, і хто зараз за цим все буде контролювати? Та я думаю, що кадри знайдуться. Я ж не відкрию вам секрет, що стати прокурором в Україні – це вкрай складний шлях. Так і стати головою МСЕК – вкрай складний шлях. Просто так ти не станеш. Це система. Вона пронизана корупцією, на що нам постійно натякають. Ми говоримо, що треба з цим боротися. І ви, коли мене запитуєте, яке буде покарання, я кажу, хочу, щоб воно було. Але у нас покарання як оформлюється загалом? Звільнений. Прокурор Хмельницької області звільнений ж. Про це повідомив керівник головний, головного офісу президента, ну, я перепрошую, прокуратури, головний прокурор України. Просто звільнили, все. Тобто він фактично ну, безвідповідальний за те, що отримав зараз групу інвалідності. Я не маю сумніву, що нема жодного доказу про те, що, наприклад, інваліди-прокурори зафіксували десь на папері або відносно них факти передачі хабарів або неправомірного рішення і таке інше. Їх можуть послати, наприклад, на переатестацію, так, на перекомісію, щоб не... Ну і знову це сказати складно як. Тобто ви в судовому порядку не доведете їх винуватість. Тому я говорю про МСЕК, що наші комісії медичні повинні працювати абсолютно по-іншому. Вони успадкували найгіршу форму цю у медичній галузі з часів Радянського Союзу. Бо у нас голови обласний МСЕК під подушками мають... 6 мільйонів, буквально сьогодні Миколаївська область, 450 тисяч, три квартири, в неї друга група, всіна друга група, всіна російський паспорт. Ще російський паспорт, так. Ну, ну послухайте, на це в голову не вкладається, в здорову логіку. Так, у нас, я перепрошую, 11 рік війни. 11 рік війни. Люди, які, я не випадково говорю, що люди, які мають справді інвалідність, наприклад, імпланти і так далі, він приходить, ложить на стіл документи, йому лікар пише здоровий. А його запитують, чому ти пишеш здоров'я? Тому що якщо я напишу, що я хворий, я завтра в цій комісії я на роботі не буду. Хоча він за це може нічого не отримувати. Розумієте, до чого доходить ситуація? Це, ну, може там хтось сказати, що це байки, але я думаю, ті, хто нас слухає дотичний до цього, точно можуть навести паралель подібних історій просто сотні. Mm-hmm. Тому я і не випадково зараз апелюю до прокурорів. Я хочу, але ви, ви не знайдете за що їх покарати. Бо в нас ж, ми з вами вже неодноразово говорили це в різних ефірах стосовно Кримінально-процесуального кодексу, за яким ми живемо, судової системи, правоохорони. От на заході як? Не справедливе рішення МСЕК, ну, комісії там по різному це відбувається. Ти пішов до суду. Від суди встановили твою правоту і так далі. Ну, все ж буває, людський фактор і так далі. Ну, у нас ж до суду ходити, ну, це ж безперспективно, тому що ти підеш до району суду, будеш подавати позов проти голови МСЕК, району, де один одного всі знають. Ну, вибачте, завтра просто-напросто в цю лікарню не зайдеш, тебе ніхто не прийме навіть в кабінеті. Бо у нас е, корупційні, ну, скажу так, історії, вони ж не лише наверху, а вони віднизу йдуть. Віднизу і доверху. На всіх рівнях без винятку. Фактично пронизана вся Україна цією корупцією. 
І тому найголовніше, що треба зараз розпочати, мені дуже б хотілося, аби ця реформа вона справді була ну, дієвою. Щоб ти спокійно приходячи до, на комісію, на переатестацію, на перекомісію, або от для отримання інвалідності, підтвердження своєї непридатності, ти не хвилювався за те, що за те, що ти больний, ну хворий, вибачте, ти маєш ще заплатити, щоб ніхто в цьому не сумнівався. А не же так ситуація стоїть. Тому це є величезна проблема. Ну, оце, знаєте, це і проблема, і болюче питання, тому що зараз, коли ми бачимо, що збори волонтерські на дрони, на, на медицину, вони падають, у людей реально нема грошей, на, на, на грошей натомість ми бачимо, та, як е, людина з написом, там, я... Тобі, ти королева, все можна, чи що там було, mm-hmm. і от зараз чергові гроші, і російський паспорт, що, в принципі, не дивує. Ну, от оце... Оце от воно виступає ще додатковим подразником для суспільства, тому що хтось кидає кожен день хоча б по 10, по 5, по 1 гривні на, на військові збори, а хтось не має вже як тумбочку закрити. Про те, що є подразником суспільства, ми з вами так само говорювали це вже в кількох ефірах. Новина, яка десь була подразником суспільства, це звільнення Буданова, так ось президент України Володимир Зеленський заперечив можливу відставку начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Пане Валерію, а що це було тоді? Для чого і хто вкидував ось ці чутки? Чи все ж таки це були не чутки і стався певний відкат, як ви думаєте? Конфлікт вичерпаний, я це так читаю. Він явно був, ну, не помічати його в публічній площині, ну це не щиро. Ну, хто не слідкує, звісно, за новинами, можливо, тому й непомітно. Все було видно, все було очевидно. Звісно, що найголовнішою проблемою є відсутність прямого підпорядкування керівника головного управління розвитку Міністерства оборони Кирила Буданову, головнокомандувачу Збройних сил України нині Сирському. І питання не в Буданові і Сирському, я наголошую, Питання в підпорядкуванні. Тому що фактично сьогодні очільник ГУРу, давайте зараз без прізвища, абсолютно автономний в проведенні операцій, розвідданих, отриманих і так далі. І це, звісно, може мати не дуже позитивне сприйняття будь-якого головнокомандувача, оскільки потрібна координація. Тут грає фактор і людський, велике значення має. І історія, наприклад, із позбавлення можливості сьогодні ГУРу управляти спецтехновим експортом, це компанія, яка займалася постачанням зброї, звісно, вона зав'язана і на фінансові потоки, але це, оця вся історія, вона якраз про те, що ну, або відбудеться реформа ГУРу, і тоді ГУР буде в законному порядку підпорядковане Міністерство оборони, проти чого виступають наші західні партнери, тому що це фактично концентрація в одних руках і розвідданих, і наступальних операцій, або ж буде якась співпраця глибша і більша. Я дуже вірю в те, ну, принаймні зараз, що попри, можливо, там якісь там особисті позиції керівників відомств, вони, можливо, там і не сходяться, але по більшій площині я особисто визначаю про те, що, ну, дійсно, сьогодні співпраця є. Найкращим показником є звіти Генерального штабу Збройних сил України, де говорять про те, що дрони СБУ, СССО і ГУРУ долетіли на територію Росії. Тому це, як на мене, це дуже добре. Це дуже добре, будемо вважати, будемо вважати, що такі домовилися і далі будемо стежити, що там буде відбуватися. Будемо чекати нових ось цих повідомлень та новин про ці наші добрі дрони. Я дуже дякую вам, Валерію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики Вежа, був разом із нами на зв'язку. Я дякую за те, що ви були разом із нами. Ще побачимось.